നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്തിരി നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി പച്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി അരിയാണ് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെള്ളത്തിലിട്ടോളൂ നല്ലപോലെ പുതർന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിലൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുക്കാം ശർക്കരയുടെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കി ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ശർക്കര പൊടിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കല്ല് കടിക്കില്ലേ എന്ന് ഇനി അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഉരുക്കി ചേർത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻസ് പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ അരി എടുത്ത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശർക്കര പൊടിച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്നും അരച്ച് വെക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ആ ഊർന്നെടുത്ത അരി അങ്ങനെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാനതിലൊരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരിച്ചിട്ട് പോലും കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതുപോലെ ഇതാ കണ്ടോ കുറച്ച് തരികൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അല്പം തരിയുള്ള തരത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഒട്ടും ക്രീമി ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാനും കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്നുകൂടെ വിസ്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരണം ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി കട്ട ആവണ്ട ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നാൽ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക ശർക്കരയുടെ അളവൊക്കെ പോരാന്ന് ഈ മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ളിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ദോശ മാവിൻ്റെ അല്ല ഇഡലി മാവിൻ്റെ അല്ലാത്തൊരു മീഡിയം ലെവൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാവ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിൽ ദോ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ശരിക്കും ട്രഡീഷണലായ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പപ്പടം കൂടെ കാച്ചുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മറ്റേ പച്ചപ്പപ്പടം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക ഈ ഗോതമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പപ്പടവും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് കുറച്ച് അകം സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചരി ഇട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവരുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു നുള്ളു ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകം അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഏലക്കായയുടെ പൊടിയൊക്കെ ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം വേണം തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ തരി കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും എള്ളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മണത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ നടുവിൽ നിന്ന് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഒഴിക്കുമ്പോഴും നടുവിൽ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി നെയ്യപ്പം താനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചുറ്റൊന്നും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിടുക അങ്ങനെ രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് ഇതാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് വേവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ മാത്രം ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വശവും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ